Hey guys, what's up? Christian here. I'm back with another video. Today guys, i-unbox natin tong uh, new case ulit uh, from Cooler Master. It's a Master Case SL500M. Uh, yung SL500, yung SL is stands for silent. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo uh, yung noise reduction technology nito. And of course, yung lahat, mamaya, ipapakita ko sa inyo. Uh, check natin yung features. Unbox muna natin pala. Check natin yung features kung karapat dapat ba tong case sa inyo. Uh, magagamit ba yung features na yun? Check natin yan. Yung pricing nito guys, ano ah, ililink ko na sa description ng video. Ayan. Last time, nag-unbox yung H500M and na-feature din siya. Uh, ginamit yung case, tapos nag-build na din ako nun. Ginamit ni, ano yun, uh, binili namin kay Rap, which is yung subscriber build. Ayan, kung di nyo pala papanood yun, you can click na lang yung mga link dyan, lumalumalabas sa upper right corner. Up, 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 up. Malalaman ko yung ano niya. Ang available color lang ata is white. Parang dirty white na ganun. Papunta ng uh, silver. Mga ganun. Oh, ang ganda ng finish. Shit. Accessories na included. Check mo na natin. So, here's the... Uy! Malaglog. Cable ties. Uh, sa so USB ata and some for a uh, 5-pin connector. Mamaya malalaman natin kung para saan yun. Screws for the case and yung uh, microfiber cloth for the tempered glass. Guys, pasensya na naubo ako ha. Kasi grabe yung virus na nakuha ako sa Gilmore. Punta ako last time, sinamahan ko si ano. Actually, pang ilang araw na nun. Pang atlong araw na to yun. Lumala yung sipon. Yung ubon natigil. Eh, dahil... Iyan ko lang guys ha. Tiranggit ko lang sa box. Ang kasama pala niya ito. Sa so, warranty card ata. Extraction manual pala. Hindi pala warranty card. Okay. Kasama ko lang sa box. Mamaya. May static ba? Wala na. Uy! Oh, ang ganda shit. Hindi siya white. Parang ano, uh, silver. Ganda ng finish. for the plastic. Holy shit, ang ganda. <laughs> Isa'y sandblasted. Lahat ng makita nyo color na ganito, yan. Isa sandblasted na aluminum. Ayan. So, para siyang sa, yan, dyan sa camera, is para siyang color white. Pero, ang kulay niya, guys, dun sa personal, para siyang dirty white na pa-silver na. Parang ganun. Ayan. 360 natin. Okay check nyo. Napansin nyo, ang ginawa ni Cooler Master, eh Christian, bakit walang exhaust dito? Ganyan. So, mamaya guys, alamin natin yan. So, there's a yan. Hindi siya, hindi siya tempered glass dito. But on the left side or dito is tempered glass. Napansin nyo, yung clearance siya sa baba is medyo mataas. So, first, unahin muna natin um, sa top. Top muna tayo. Okay guys, so bago ko unahin yung top, unahin ko muna yung uh, input and output dito sa front. Uh, here's the power button. Para makita nyo, marinig nyo yung sound. And ito, meron, to, meron nung nakikita dito. So, so here, makikita nyo, meron siyang apat na USB slots. So, dalawang 3.0 and dalawang 2.0. So, and meron siyang uh, 3.1 guys uh, for the uh, USB, uh, yung Type-C connector. And of course, yung uh, headset mic. So, dito sa front, guys, sa uh, I.O., may nilagay silang uh, parang sensor. Ayan yun, nakikita nyo. Pag nakabuild na yung uh, system unit, uh, nakabuild naka na siya, fully, ano na, complete build na. Pag ginanoon mo daw yan, meron siyang sensor, tapos, iilaw to mga USB slots. Okay, so, pag ginanoon mo. So, very useful, lalo na pag uh, mga madidilim na part uh, dun sa kwarto nyo or nakasarado yung ilaw. Ayan. So, meron din ditong uh, PWM na fan slider. Meron siyang low, uh, medium, and high. Ayan. I-slide nyo lang yan, guys. Okay. So, that's for the front uh, input and output. So, dito tayo sa top. Meron tatlong, uh, pwedeng ma-adjust to eh. So, pwedeng ma-adjust tong top. Okay. So, meron siyang three, uh, three positions. Ayan. So, dito is fully closed. Then, ito. Tapos, ito is nakaganyan lang, slightly open. Tapos, yung pangatlo is totally 
tatanggalin mo na to. Ayan, para maano mo yung uh, fully optimized yung exhaust niya dito. Ayan, so this is the mesh. Ito yung mesh part. Okay, so that's the top. Fan support nito for the top is tatlong 120mm, dalawang 140mm. From 120, 240, 280, and 360 radiator. Supported yun sa top. Okay, so makikita nyo guys, makikita nyo yung ano, pagkaka-aluminum niya. So it's aluminum nga. Ganyan na finish. Silver guys, silver yung ano. Parang pag malayo is color white siya. Ayan o. Pag lalagay nyo yung dito sa top guys, para may peg. Alam nyo yung sa Cooler Master H500, yung sa SSD nila. So may rubber pegs dito na parang in-insert mo yun. Ayan. Ayan. So that's for the top. Check natin yung cable management. Okay. Yung screw guys, hindi talaga natatanggal pero tinanggal ko. Side panel. Ah, sa for the right side. So yan guys, makita nyo. So there's for the motherboard tray. Sobrang laking cutout dito. Para, para pag hindi uh, na kayo magkakalas ng motherboard nyo, uh, direkta salpak na lang yun. Pag mag upgrade kayo or magpapalit kayo ng... Uh, aftermarket na CPU cooler. Ayan. So, cable routing. Ayan, dito for yung EPS na 8-pin. And dito for the RGB. Ayan. Gusto, gusto ko. Pag nakakita ko ng routing dito, butas, natutuwa ako. <laughs> kasi, ano eh, very convenient na ano, pag nag-build kasi, guys, ang hirap i-route ng mga RGB, lalo na pag mag-alagay ka sa top. Okay. So, good job dito, uh, Cooler Master and mga cable tie points. Ang dami dito. So, yes, meron dito. Meron dalawang SSD slot. Uh, I think this is for the ano, fan. PWM fan. Ito yung sa front. Okay. So, pwede kayo maglagay ng... So, meron siya additional. Okay, may nakalagay na dalawa. This case is, uh, guys, premium premium. Uh, dito pa lang sa likod. Kasi, yan, meron siyang rubber grommets. Tatlo. Then, meron siyang ditong. Uh, Velcro strap for your cable management and yun sa front panel ng cable. So, hindi ito yung parang typical na case na layout or design. Cable management, sobrang luwag. Okay, magiging problema. And here, pwede nyo ma-route dito. So, I think this is for the ano, uh, power supply. Sabi ko, what the fuck, Christian? Bakit nandyan yung power supply? Mamaya guys, eh, pagka pinasok na natin yung loob. Okay? So, that's for the right side. Then, punta naman tayo dito sa may rear side. Okay? So, guys, yung bosses ko, medyo pasensya na kasi medyo paus. Galing na lang ako sa flu. Ayan. So, this is the motherboard. Ay, ne. This is the slot, guys. Expansion slot. Ito ba yung kasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 expansion slots plus 2. So, total of 10. Yes, 10 nga, guys. Ang maganda daw dito, it's uh, rotatable siya. So, pwede nyo ma-rotate yan. So, there's a 2, 5 uh, screws. Tatanggalin nyo, then i-rotate nyo na ganun. Pag ganito yung uh, typical yung naglalagay lang ng slot dito, yung mga case manufacturer, di ba walang clearance dun sa side panel. So, macho-choke yung fan. Hindi makakapagbuga ng, uh, ng hangin dun sa uh, heatsink ng GPU, di ba? So, ang ginawa nila dito is rotate na yan. Then, magkaroon ng clearance doon sa GPU, din ilalagay mo no, malapit sa motherboard. Okay? So, take note lang guys na yung GPU riser is not included. Ayan. So, there's a input-output cutout. Tapos dito guys is wala. Bakit wala? Mamaya na. Buksan muna natin to. Okay? So, dito tayo sa... Uh, tanggalin na natin to. Itong side na to. Lumin natin yung side panel uh, which is tempered glass siya. I think it's 4mm yung take. Paano siya i-remove? So, dalawang screw. Meron dalawang screw dito. Pull nyo lang yan. Then, merong handle dito. So, pull nyo rin. Tapos, pag na-pull nyo na, then, i-ganyan nyo. Okay? So, don't worry guys, hindi siya kagad-agad malalaglag. Kasi meron siyang naka-ano dun. Nakalock siya dun sa baba. Like the, ano, Master Case H500M and P. Yung mga ganun. Ayan. So, if natin... So, like I said guys, lagi ko sinasabi to, mas preferred ko tong ganitong uh, tint. Slight tint lang, hindi siya yung uh, sobrang smoke, parang light lang. So, hindi siya, you know, sobrang light niya. Okay? So, mas, mas preferred ko yan. Ayan, so, alam nyo na siguro yung reason kung bakit mas gusto ko yung ganyang uh, tint. Okay? So, lagi ko lang dito. 
Guys, ano, glass thickness is 4 mm. Alright, so guys, na-reveal na natin yung uh, pinaka ano ng loob ng case. So this is the yung loob ng case internal niya. So unahin muna natin dito sa bottom. So here sa bottom guys, makikita nyo, meron siyang dalawang 200 mm na fan. So included na 'yon, okay? Christian, bakit nila nilagay diyan? So, ang ginawa ni Cooler Master dito, iniba nila yung uh, layout ng case. Okay? So, ang ginawa nila, sinarado nila tong dito, then sinarado nila tong dito sa front. So, ang pinaka-intake nito is sa bottom. So, kaya nalagilagay sila ng dalawang fan dito. So, bakit ganun? So, ang nangyayari nun, guys? So, ang ginawa ni Cooler Master dito, guys, is yung vertical chimney effect na layout. So, yung hot air rises, 'di ba? 'Yun yung pinaka ano, 'di ba? Pagka ware may nakita kayo nasusunog din, 'di ba, guys? Yung usok is tumataas. So, ginawa nila dito 'yon. So, ginawa nila dito. So, ang intake nito is yung sa bottom. So, ano mangyayari doon? So, pag nakalagay kayo ng GPU dito, ang unang tatamaan noon is yung graphics card nyo. Ayan, so maganda to. So for the GPU, pag nakalagay yung GPU dito, vertical chimney effect, intake ng fan, tatamaan yung GPU, then uh, CPU sa taas. So pataas yung hangin. Kaya ginawa niyang rotatable din to para nakadito, nakadikit sa tempered glass, macho-choke yung GPU. Ang ginawa niya, rot ni-rotate niya to, then ilalapit somewhere here ata, pwede niya lakagay dito. Ayan, so nandito yung GPU. So tatamaan niyan, then dadaan yung hangin doon sa CPU. So, yun yung pinaka-best uh, configuration dito is naka-vertical GPU uh, mount kayo dapat. For efficient, guys, uh, thermal performance, yun yung ano ni Cooler Master dito. Kasi, yung hangin, sasalu yung fresh air or cool air, sasaluhin ng GPU. Yun yung pinaka-unang sasalo ng cool air. Then, dadaan sa kanya, kaya nga dapat, ang maganda is yung GPU uh, vertical mount para dumaan din yung cool air, tatamaan yung CPU cooler dito. So, kasi pag naka-horizontal yan, yung nakaganyan, so, hindi na, hindi makakadaan masyado yung cool air. So, maganda talaga dito is yung side, ay yung vertical GPU mount. Para sa akin, maganda yung ginawa nila dito, guys. Kasi, di ba, hindi na lang puro yung typical na uh, layout na yan. Tapos, ayan, sinarado nila yung sa harap, tapos dito sa likod. Sa bottom naman, Uh, supported din ng 120mm, uh, 140, uh, tatlong 120, and 240. Pwede rin kayo maglagay ng radiator pero advice ko ay sa top lang talaga. Pinaka ano kasi medyo malayo dito yung ano. So, the Malibert can support na EATX, ATX, and Micro ATX plus yung Mini ITX. Ayan, pwede siyang combo. Meron dito isa, HDD SS dito, pwede. 2, 3, and 4. Malalaman natin. So, total of 4. Yung power supply pala dito. So, meron din cutout dito for your ano. So, meron siyang PSU shroud dito. Ayan, kaklasin muna natin. Okay guys, so ito yung PSU shroud uh, with Cooler Master branding. Ayan, so tiranggal ko lang. Four screws. Paano tanggalin yan? So, ayan, nakaganyan siya kanina. So ito yung parang shroud uh, to cover yung uh, sa power supply. So dito, pagka magkakabit kayo power supply, ito yung uh, route. Okay, so dito kayo. Tatanggalin nyo muna ito. Then para ma-access nyo yung Uh, PSU bracket dito. So, kalasin natin sa PSU roof. So, merong apat na screws din dito for the PSU. Itanggalin natin yan. Okay. So, okay. So, once natanggal na yun, so, marireveal tong uh, PSU uh, bracket. Ayan. So, nakita nyo ba? So, this is the PSU bracket. And sa PSU shroud, merong nakalagay dito uh, SSD and yung HDD. Mag-bound dito. So, this is combo. Now, ang gawin natin, guys, so, paano tanggalin yung front panel? Uh, like yung sa H500M. So, meron siyang clip dito. So, anim yun. Tatanggalin mo. So, one. Alalay lang, guys, ha, kasi... Kasi, guys, baka malaglag, eh. Sobrang alalay lang kayo. Ayan. So, natanggal ko na. So, ito yung front. So, logo here, hindi siya umiilaw. So, yung sa umiilaw, yung sa taas lang, yung front I.O. Ayan, saradong-sarado dito. So, ang ano talaga nitong case na to is for your sa silent, yung design niya. 
So, yun yung sa kanina is yung Ayan. So, yung pinakaingay niya is sa bottom. Kasi doon lang yung maandar yung fan. So, sinarado nila dito and dito sa rear. Ayan. So, for the front, ito yung marireveal. It's a combo for SSD and HDD. So, apat. So, total of four nga. Ayan. So, dalawa dito and total of four. So, dito sa PS Shroud and dito sa rear. Alright. So, that's the uh, sa front. Ayan. So, I think that's it, guys. Alright. So, para kanino ba tong case na to? Uh, if you're, kung naghanap kayo ng case na medyo ang concern is maingay, ayaw nyo marinig uh, konti yung fan, yung, rot yung rotation ng fan. Lalo na pagka nagigain kayo, di ba, yung, yung system unit nyo, pag uh, naka 100% load or nagigaming kayo, yung PW, lalo na mga PWM fan, di ba, is magkikick in yun. Uh, mas, mas tataas yung ikot, ay yung RPM, yung under nya, okay? So, medyo maingay. A typical case, uh, mesh part dito, tapos yung rear fan, maririnig nyo yun eh. Lalo na sa top. Di ba? So, maganda yung ginawa ni Cooler Master dito kasi ang ginawa niya is yun nga yung may noise reduction technology. So, kung ayaw nyo na maingay na case, hindi nyo maririnig masyado yung rotation ng mga fan nyo dito. Okay? So, yung bottom for the 200mm, meron ng kasama. So, premium case, ang ganda ng aluminum na ginawa nila dito. I, I really do like yung color. Uh, huge fan ako ng mga silver, mga ganun. Lalong-lalo na, ito yung magandang nagustuhan kong feature is yung uh, vertical chimney effect. Ayon yung isipin na nag-overheat nag yung GPU nyo, uh, this is the case then for you. Why? Kasi nga, yung uh, vertical mount, and horizontal, pwede din, pero for best optimal performance or yung sa cooling, mas maganda is yung naka-GPU uh, vertical mount kayo. Kasi yung fresh air, yung katulad yung sabi ko nina, fresh air, dadaan sa GPU, then makakalusot yung fresh air din, pupunta sa CPU para mapalamig yung CPU nyo. Okay? Parang natural na uh, uh, yung air direction. Baba, cool, tapos air, tataas. Alright, so yun. Yung mga nagustuhan ko dito. Uh, ano pa ba? Okay, yan. Sa front, sarado to. Then, sa cable management, wala kayong magiging problem dito. There's plenty of room ng cable management dito. Ayan. Ito naman yan. And cut out for the uh, motherboard tray. Ayan yan. Nakalagay niya dito. So, yan. So, yan nga. Yung PSU sa harap. And I think that's it, guys. Pricing and availability nasa ano? Uh, SRP at is around 13,000. Update ko na lang kayo guys. Ha? Ask ko pa si Cooler Master kung magandang ito. Basta kaparesyo lang siya ng uh, H500M. Uh, makikita nyo nga pala yung sa PSU bakit nandito sa likod. Naglagay sila ng kable pass-through. Ayun o. No? Nandito. From here, nandito kasi hindi ba power, su power supply. Nalagay nyo dito. Pass-through. A total of ilang ba? Sa SSD 6, HDD 4. Yung sa note niya. Rubber grommets and everything, ayan. Scat ko na yung video dito, mahaba na. Tsaka hirap na na yung lalamunan ko. <laughs> Kasi, ano guys, uh, galing lang ako sa flu. Actually, may sakit pa ako yung nilalagnat ako ngayon. Uh, sayang din kasing mga content dahil kailangan ko na ano dahil madami na, napupunuan na ako. Dahil yun nga, may nagpabuo pa sa akin ng uh, may subscriber bill pa, tapos budgeted bill pa. So, hindi ko kaya talaga pag uh, ako lang mag-isa dito sa channel. So, bear with me guys. Uh, lalo na lang yung problem ko is yung internet yan. So, yeah. Uh, ay, wait lang guys. Nakalimutan ko. Uh, dust filters. Bottom meron. Sliding. So, I forgot guys. The, ano, protected siya. Yung dust filters. Removable. Sliding. Sa bottom. Okay? So, muti ko nakakalimutan. And sa mesh uh, sa bottom so yeah may cover wala siyang dust filter pero may cover pero yung dito is mesh part dito sa top alright so that's it medyo nakalimutan ko na yun and yun so there you have it guys uh, this is the unboxing and overview the SL600M uh, from Cooler Master so thank you Cooler Master dito sa case na to and guys ayun so, so check na lang guys I'll check pa kung gusto nyo ng build nito kasi gusto kong magplano ko ng white build or silver mga ganun or ano ba bago labas sa ano ngayon GPU uh, RTX 2060 or ano so I'll check pa guys kung ano yung gamit na darating sa akin so there you have it thank you for tuning in ako upload sa action 
So like the video guys and subscribe to our channel and I'll see you on my next unboxing video. Bye-bye.